怎么知道的？现在还看不出来呢。阴云傍上有两条杠。啊！哎呀！哦 ，My God！ 妈妈妈妈！哎呦，谢谢啊！我就要有小宝宝了。妈妈妈妈妈，这是我妈妈。哎呦，哎呦，让我看看，让我看看，还看不见了吗？哎呦，哎呦，小伟你太厉害了，拉拉你太厉害了，我谢谢你，谢谢你，不用谢吗？不用谢。啊，好吧，好吧，好吧，从今往后啊，你什么事儿都不用干了，你现在在家里是我们家的一级保护对象。你回到家以后就只管两个字儿：休息。不会不会，三餐我准备，有事儿找小伟。你不许乱吃外头的东西，有我给你送饭。啊，哎，不用不用吧，太麻烦了，不用那么讲究。你不讲究可以啊，但我大孙子不能不讲究啊。哎，妈，不一定是男的还是女的。我不管男的还是女的，只要是一个娃娃，我就喜欢。你们，你们没骗我吧？是不是真怀孕了？哎呦，对对，是的。好吧，现在补充叶酸。他没事吗？拨云见日啊，这可真是母凭子贵。小伟子，母本来就挺贵的。我话说回来。宝宝来的太是熟了，不知道我压力有多大，我的压力大，压力压力压力压力压力大。来来来，来来，叶酸来了，叶酸来了，妈这么快，那哇，快，米后桃里含很多很多的叶酸，孕妇最先要补充的就是叶酸，知道吗？好嘞好嘞，不是维 C 吗？里面含很多维 C 嘛，维 C 也重要，叶酸对孕妇来说更重要。酸是吗？酸，这是你买的啊，都不挑甜的买。再吃两口，再吃两口。你你你你要看着我吃完整盘吗？妈是关心你。哎，哇，哎，拉拉你怀孕了。嗯。哎呀，快跑一跑！哎呀，在哪儿洗去？哎，对啊。小三儿，我妈验了，这样我走也可以走得安心点。走，去哪儿？哦，刚批准下来的，去新加坡培训。哦，那个亚太高管培训课换你去了。嗯。两年呢。两年怎么了？哎，说不定空堂就可以回来了。张思源，你什么表情啊？我是去培训又不去送死。丽丽啊，那咱俩就这么见不着了。见不着就见不着呗，你也太铁石心肠了吧你、啊！什么铁石心肠呀？有那么严重吗？再说了，现在不是网络时代吗？我们可以视频聊天呀、啊。你就让我对着一电视屏幕，哎，就这个，又不是真人，看见摸不着。这什么什么摸不摸不着的？你说什么呢？说住你！丽丽，我的意思吧，我，王丽，你太过分了。亚太培训这事儿肯定不是菜鸟，你早就申请了。不是你够能捂的呀，现在才告诉我，把我们当外人是吧？嗯，啊？我把你当外人，还把你当内人啊？啊
。呃，不是我，我跟你说，我。哎呀，好了好了，行了行了，你俩别吵了。看你对力气还不错的话，我告诉你一个高级机密。我们家呢，这个星期周末有家宴，一方面呢是庆祝，呃，我怀孕。一方面呢是为玉姐践行，你来不来？家，家家一样，我一外人是吧？啊，你还来近视吧？你还来不来？哎，这玉姐好好说。哎，这张告诉你啊，那个丽姐吧，是舍不得告诉你，啊，怕你她现在让伤心难过。其实啊，这个家宴是丽姐请客，她早就定了。把你算进去了，哦，来不来啊？哦，好，那那既然这种情况，你看人，大家都说好，那我就去啊，去。丽丽，我去，马上去，还吃什么？是我斥巨资购得。你买的呀？当然了，拉拉呢爱吃西餐，我就想呢，我要用这些五颜六色的锅做出五颜六色的西餐给拉拉吃。拉拉吃得好呢，我大孙子就高兴；拉拉好，我就好。谢谢妈。你居然一说了吃鹅蛋，防黄疸；蓝莓眼睛好。羊肝补肾，所以你给我开个账户，我要做网购达人。哦，哪有人家网红上面买这些生鲜食品还带下水？哎呀，你不懂，现在网上购物挺靠谱的。我来，啊，你不行，你每天在单位都对着电脑，回到家不能碰。我跟你姐姐说，买这么多，好大阵仗，蓝莓。羊肝，妈，你这买都什么东西啊？什么？让我教您注册账号？嗯，算了吧，我还是帮您买吧。一定要买最好最贵的，买给您的大孙子。嗯，周末假天机会我会带过去的，然后找您报销。什么？我凭什么让我掏钱呀、啊？哦。就因为我是他大姑啊！好，好，好，我知道了。您现在心里啊，就只有您那个大孙子。嗯，知道了。好了，挂了吧。什么让我投钱？让我投钱。喂，小张，啊，你记一下啊。那个鹅蛋、蓝莓、羊肝，你不是老逛那个天猫吗？你帮我把这些买齐了。哦，你记住啊，一定要那种国外原产地直达的进口生鲜啊。嗯，然后周末我们家庭聚会，你带过来。买给谁的？我妈买给拉拉的。嗯，怎么不肯帮忙啊？哪那么多废话呀？嗯。好，还算你听话。好了，你拜托喽，拜拜。见过我穿的这么闭月羞花，没没没，我今天穿成这样呢，不是给你们看，我是要给我大孙子一个好梦想。哎，这怎么看？看得见，看得见，完全看得见。你怎么空手来的？我让你买的东西呢？哦，先别着急啊，等会儿就到了。哎，来了来了来了。哎，不好意思啊，路上堵车来晚了，不好意思。啊。专门给买的这些，进口蓝莓啊，放冷藏，然后羊肝放冷冻，还有一个鹅蛋，赶紧吃
。你倒聪明，我让你买，你发包给人家。哎呀，一样一样。零售快递啊！拉拉，我发包给你。来，鹅蛋呢？防黄疸，羊肝补肾，蓝莓已经好了，回去做给你吃。啊，谢谢妈。好，今天呢，我非常高兴，所以把你们请到这么高大上的地方，我请大家吃饭。那怎么好意思？那有什么好意思？那我你少来、啊、你。老爸请客，我请客。我请客，我老爸请客，老爸请客。给您菜单。好，谢谢谢谢。我和拉拉单独吃。没事吗？我吃什么都行。哎呀，我点什么你吃什么。热烈祝贺拉拉怀孕，为王家添丁进口。干杯！来，干杯！谢谢啊！谢谢。你现在是进口商。谢谢拉拉啊。不不谢妈。嗯嗯，刚刚谢谢你。哎呦，哎哎，肉麻哎，肉麻啦！来来来，吃吃吃。哟，你就不吃肉不行。需要增加蛋白质。那我都给他，我都给他。我得切，再再切点。妈，你太贴心了吧？呃，妈，太多了，我都不动，不动，不动，不动，菜。开通啊！好，吃了，吃。嗯嗯，菠菜，菠菜，菠菜，菠菜，菠菜，菠菜，吃。菠菜补铁。我要吃菠菜，大力水手。这这个位置，嗯，也不知道为什么，我最近老是偏头疼。我千万不要告诉妈，她当时说我在电脑看图，把我电脑给砸了，我就完了。很有可能哦，你现在是妈的命，你要是有任何的不舒服，她都会大惊小怪。哼，他妈都要关怀备至，吃醋了吧？<笑>我吃什么醋啊？我高兴都来不及了。看到你们现在这样子啊，我也松口气。原来我还担心你们的婆媳关系越来越紧张。现在好多了，你不知道，夹在你们中间呢，有的时候真的很难做人的。幸好我们现在有了宝宝了。小东西，为什么来这么晚呢？小东西，还不是随你。什么？我觉得啊，我觉得我们两个人挺好的。嗯。哦，两人世界，没孩子也无所谓。嗯。但是结果有了孩子之后，我就觉得不是这样的，有孩子的感受不一样，那是我们从来都没有想到过的幸福。而且你看，婆婆也疼我，老公也疼我，就满满都被幸福包围，好好。你现在越来越有女人味了。我一直都有，好不好？慢点，嗯。第二，我给拉拉熬了鸡汤，记得中午来一趟，把它拿去给拉拉喝。啊，不用了妈，嗯，我们食堂饭菜挺好的。你们食堂的饭菜绝不可能有我做的好。那是那是，拉拉，嗯，我感觉了一下啊，我觉着你的营养呢，早上晚上两顿不够，不够，我大孙子会饿着，所以中午这一顿加强。别忘了中午回来啊。嗯嗯,嗯，走吧。嗯，那么走。哎，要不走之前，再喝碗羊肉汤。大美吧，你说我们怎么这么点背啊？我们好不容易开通了市场，市场上呢就涌出了一大批山寨软件，质量差，没人维护不说，但是他们的价格低，别的公司一看价格低，把订单全都抛给了他们。我们辛苦了半年的产品研发。真的白费了。你必须跟我们的客户强调，我们提供的是附加价值、完善的售后服务，以及能够提供给对方公司所有极大化的利益。你要再三强调这件事情。王总，深圳的张总刚刚发来消息说，不打算跟我们下半年签约。王总，苏州方面要重新考虑一下与我们公司的合约。王总，香港方面要求重新议价。
。哎，你好，董总。啊，哎，你听我说，是这样的，他们那些软件呢，都是山寨的，功能完全是不一样的。哎，不，哎不，你听我说。广州的董总要退订。喂，妈。哥，我在开会呢。我我我都开始要装汤了，我。我真没空，回头再说吧。王伟，你你还有没有？哇，什么人呢、啊？亲爱的孙子，别着急，困难难不倒奶奶，我亲自出马。哎，哎哎哎哎！您好。小伙子你好，阿姨，你去哪里啊？我去金钟路凌空 SOHO。那可是高档商业区啊。那当然啦，我女儿、我儿媳妇都是那儿的高级白领。我儿媳妇怀孕了，我给她送汤去。人事部的杜经理，杜拉拉。嗯，请先在这边登一下记。啊，好。好，谢谢。这是您的出入证。哦，你们这空调一直这么冷啊？人事部在三楼，电梯这边走。哎，好，谢谢你啊。谢谢。姐，这份报告很重要的，开季姐下午就要要，你到现在连报表都做不出来，到时候交不上去，是算你耽误还是我耽误呀？没看见现在做吗？等我吃完饭继续。吃饭？哎呀，你就别吃饭了，你哪还有心思吃饭呀？这报告很重要的，我现在也饿着肚子呢，你就赶紧做完吧，做完再去吃饭。哎哎哎哎，哎，您怎么来了？姑娘，您是哪位啊？我刚才怎么听到什么啊？不要吃饭，不许吃饭，怎么可能不吃饭呢？不是您是哪位啊？你你这关您什么事情吗？你先别管我哪位啊！我先请问现在几点了？是不是到吃饭的时间了？这不管吃饭的时间，他就要吃饭。不了解情况，我们现在在这做报告呢，我就想知道您是哪位啊？我知道你在做报告，你知道吗？现在吃饭对他来说有多么的重要？他现在不是一个人吃，是两个人。我知道，我知道，我知道，停停停。我就想知道您是哪位啊？您来这儿干嘛？这关您什么事情吗？啊！我叫陆爱华，杜拉拉的婆婆。哦，阿姨，您先坐一会儿啊。我们在这工作，我们在这要交报告。现在不是吃饭的时候，我们这个报告真的很重要的。姑娘，您现在妨碍到妨碍你，你现在已经妨碍到了工作。杜拉拉现在必须要吃饭汤，而且还要喝汤。这饭可以一会儿吃的饭，但是报告必须得交，现在就得交报告。我这也没有办法，这是上面的工作。中。老师，您怎么来了？开心姐。您要的那份报告，拉拉姐也不交给我，她不交给我，我就没法交给你啊。她现在还要吃饭，你说这份报告真的很重要，你说怎么办？我、啊、我知道了，嗯，去吧。倩倩，嗯，哦，总监，你是领导，那么我请问领导，吃饭的时间是吃饭重要还是工作重要？吃饭。哎呀，太鲜美了，感觉厨艺见长啊！来，还没米其林餐厅了。桂圆红枣汤，还有银耳。谢谢，倩倩，哎，这拉拉也喝不了，你也来一碗吧。啊，不用，她现在是国宝，咱们是一家人，你要多照顾照顾拉拉。
不能让刚才那个小姑娘这么欺负他。哎，老师，其实他也是为了工作嘛。当然了，我知道工作当然是重要的，但拉拉现在情况不同。哎，妈妈妈妈，是这样啊，嗯，总监其实平时都挺照顾我的啊。你看啊，他专门给我安排了一个这样的位置，离影印机近，这样打印东西什么的，工作方便。倩倩，哎，你这个安排非常好。嗯，让拉拉少走路嘛。但是你忘记了一个很关键的，这个打印机它有辐射啊，有辐射是不行的。哦，不行，这个距离不行，太受影响了。还好没坐这儿，坐这儿更危险。这姑娘没怀孕吧？这个得换，一定要换。妈，人总监说了，换会换的。啊，倩倩，啊，可以换吗？可以。太好了。我来给你选一个地方，嗯，哎，就是这儿，啊，宽敞，空气流通，人少，啊，紫外线补钙，远离辐射，就这儿吧，倩倩。老师，这儿已经有人坐了，恐怕不能。你不是总监吗？你作为一个总监，这点事情你都解决不了。这不是有名无实吗？<笑>拉拉，妈，倩倩同意了，给你换到那儿，我选的，宽敞，空气流通，紫外线补钙，远离辐射。嗯，总监，方便吗？总监说，你赶紧吃饭，吃完了就搬。吃完就搬啊？啊？嗯，那行。我吃完就搬，怎么可能让你搬呢？我和倩倩搬。再见。哦，搬搬，这样就搬了啊。哦，好了，哎，拉拉，来来来来，哎呀。真不错，国宝哎，不是国宝，您请。哎呀，拉拉，这里视线很好，我非常满意。<笑>好了，拉拉，啊，你就安心的在这工作啊。谢谢妈，谢谢总监。哎，您客气。<笑>倩倩，哎，这个是不是空调啊？嗯，是。给你们领导反映一下，这空调呢开的太低了。第一呢，不环保，浪费电；第二呢，对孕妇不好，要着凉的。我刚才在大厅里动了我一下。老师，我是人事总监，这空调的事儿应该不归我管。哎呀，你就是反映一下嘛。拉拉，嗯，呃，以后有什么需要的，有什么摆不平的，或者是什么，我可以经常来。妈，这不老麻烦你吗？再说了。这是公司工作的地方，老来也不方便，对吧？你别给我说什么公司，公司运作的这一套我太清楚了。你别忘了，咱们三个是一伙的，我们要团结起来，一致对外。只要你们的大主管不给你找什么麻烦，你还怕什么？有倩倩在这儿啊。对。说太对了，那您以后高兴就常来，我送您。哎，不不不，嗯，好了好了好了，我呢也是打扰了倩倩啊。嗯，再说了，这里也不能什么都不能说了算。是，老师您还知道哈？啊不不不，我送您走，好，我送您工作啊。倩倩送我，那您先走，我走了啊。拉拉的领导，你要多关心她，照顾她。嗯，你看她现在怀孕了，所以你下次呢，最好给她安排一点，呃，不是那么忙，不用动脑子，最好整天坐着的工作，保胎嘛。哎呀，老师，这毕竟是公司啊。你这是官话，你的能力我还不知道吗？想对一个人好，你有办法
，想对一个人不好，你也有办法。就像刚才那个，啊，安薇薇，你要管管他，他不知道你和拉拉之间的关系。老师，我知道了。啊，您别操心了，以后有什么事情你就给我打电话，电话里说，不用老跑的。啊，好，好，好，好，好，你上去吧，上去吧，好嘞，老师，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。五分钟左右吧，对，让 Simon 还有，你等一下，哎，小陈，您怎么在这儿？啊，我给拉拉送鸡汤，怀孕了。哦，送上去了。哎，送上去了。您对拉拉真是好。哎，小陈，我还一直想问问你呢，你和我们家丽丽怎么就没没好成呢？我其实很看好你们的。啊，没有，呃，我跟丽丽其实就不是那么回事儿，我们都是好朋友。啊，您可能误会了。啊，好。呃，我给您叫辆车。哎，不用不用不用，我自己走自己走。好好，那我上头还有个会，那我就先先上去了。哎，你忙吧，你忙吧。再见，阿姨。啊，哎哎哎，我我一直想要一个你的联系方式。哎呀，丽丽了，怎么就不肯给我？咱们。扫一扫吧。呃，阿姨这样，我给您一张名片，上面有我所有的联系方式，手机还有 email 都有。哦，好好好好好，那也行也行。好，行，那阿姨我就不送您了，我上面真。你忙你忙你忙。好，好，您坐好。哎哎哎，再见再见再见,再见，大长腿，大高个。不想信用，合同都签订了，他要退订。挣赔钱？你觉得他会赔吗？那大不了和他打官司呗。颠覆那些不把合约当回事的人，最终一定要用法律的程序来惩罚他们。但是呢，打官司花费的时间特别久，远水救不了近火。我在担心的是研发部的人怎么办。情况真的是很紧急啊。我们软件研发了那么久，开工可没有回头箭啊！你算过没有？我们这个月需要多少的订单才能撑过去？我算了一下，大概需要两万的订单。不过大伟哥，有一个公司好像可以帮到我们，德润集团的马总。但是上次你放他鸽子，他已经放话了，说再也不和咱们公司合作了。咱们也得试试，大伟哥，你真要打给他？你有他电话吗？打给他。喂，马总，你好，我是伟创的王伟。不好意思，不好意思。上回是真的有事儿啊，要不您看最近您方便吗？要不我们咱们再约一下？当然了，当然了，呃，我非常期待跟贵公司合作，毕竟我们能够提供给。行，没问题。好的，好的，一定，一定，一定。谢谢。大哥，约上了。怎么样，最近好不好？很好，你呢，小丫头？我很好呀，你看我每天过得特别充实。我学车，我学外语，然后我早睡早起，你看我生活中都变得非常的规律。嗯，看你最近气色好像是比前段时间好很多。嗯，我也不用受 c a s s 的气，气得当然好。我有的时候在家还是要说陆宝强的气，烦。我可是听你大伟哥跟我说，陆宝强说你经常欺负他们，你们俩孩子气，谁跟他孩子气？哎呀，行了吧，半斤八两。不要聊他啦，我呢也先恭喜你当准妈妈了，是不是？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。嗯，那既然这么好的事情，今天这个
，我请了。哒，好，来，恭喜准妈妈，好吧，准妈妈。我是是我的，谢谢啊，没事。马总连个人影都不见，要不我打个电话催催。走。喂，二郎。哎，喂，老公啊。你有什么事儿吗？如果没有的话，我今天再忙。回头我再打给你，好吗？大姐，大姐，嗯、啊，出什么事？没事，没事，没事，吃。没事。怎么了？是不是哪里不舒服啊？哦，对，有点胃疼，没关系。那要不我先送你回去了？不用，不用，真的不用。来来，你坐，没没事，没事。不是。你要真不舒服，你就先走好了。我喝点热的就行了，等会儿就好了，没事，真的。下午我把这只小袖子上好了，现在呢，再织第二个袖子。我就在想啊，我的大孙子一定皮肤白白的，穿这个颜色无与伦比。当然，要是一个小姑娘也没关系，我就在这儿和这边各放两朵小花，就解决了。你怎么了？啊啊！嗯，没有没有，我那个妈织的真好，我我那个那个高跟鞋有点磨脚，我上去换个鞋吧。赶紧赶紧，上去上去啊！早点休息啊！放心吧。哎。之后有机会的合作，好吧？谢谢。
大爷哥，现在已经晚上十点了，估计马总。我问你怎么了？穿油箱干嘛？你怎么了？我我我哥哥没怀孕。为什么？怎么了？刚才我刚才我上洗手间的时候，我发现我见红了。正红，要不然就是流产，要不然就是生理期来了。那生理期来了，不就等于没怀孕吗？嗯。你你现在哪里不舒服吗？没有。呃，你先不要紧张。嗯，怀孕初期也有可能因为母体不稳，所以有也有会有会有出血的情况。呃，要不这样吧，我带你去医院检查一下。嗯。这个妈知道了，我怎么交代呀？万一是真的呢？就算没怀孕也没怎么样了，就跟她说就好了。重点是你的身体，也要紧了啊！走吧，我带你去医院检查一下。从诊断来看，你太太没有怀孕。你这属于宫寒性不孕症。子宫内膜炎的治疗需要一段时间。你们俩还年轻，来日方长，会有孩子。即便怀孕了，也比一般人的流产的几率要比较大。患者一定要配合治疗，放松心态。你太太怀孕很久了吧？临床上确实存在这种病症，是因为患者过分期待生育而造成的怀孕假的体质，压力过大，期待怀孕。检查，知道你子宫这有宫寒这样的一个症状，那这没什么了不起，对吧？很多人都有这样的症状，你调养两天就好了。小孩以后肯定会有的，嗯？我怎么可能没有压力呢？是，我是可能想得过去，我是可以面对，但是我是不知道怎么面对妈。妈连小朋友连衣服都织好了，我特别伤心。要不就缓两天，没法面对就先不面对，是缓则圆
呃，我就跟妈说你你去散心了，然后那个你先去我们家去嘛，他反正去新加坡了，他也不在。可以啊，怎么不可以？你怎么这样？啊，放这。OK， 好，辛苦啊。哎，拉拉伟哥，你们怎么来了？啊？你怎么在这儿啊？那王丽不是出国了吗？我帮他加个班。来来来，里边坐啊。哎呀，你们怎么有空来了？呃，我先给你们倒杯水啊。王丽这两天不是出国了吗？我就帮他看一下家。然后昨天呢，我在天猫给他买了一家具，你看今天就送来了。而且啊，还帮我装好了，怎么样？不错吧？哎呀，呃，伟伟哥、拉拉，你们怎么了？嗯嗯。呃，有，看，谁谁来了？去我那儿了，小张帮我那里收拾的干净吧？哎，特别干净，你看新买的桌子、杯子，新买的。怎么了？出什么事儿了？是不是咱妈？之前不是说怀孕了吗？结果咋呼？什么？没怀孕？找死的节奏啊！咱妈都告状成什么样了，如果让她知道是诈唬的话，不得跟你拼命吗？不用等到她要我命，自己就不想活了。哎，丽丽丽丽，我跟你说，你现在就别火了，知道吗？他们俩现在已经够难受了，真的。这个咱们现在主要是怎么解决这个问题啊？解决问题。我不知道解决问题啊，关键是怎么解决，总不能让我变个孩子出来吧？拉拉，别这个样子，我看着难受。哎，我本来想说让拉拉在你这儿住几天，先让她心情回平复一下。还有就是，等过几天再跟妈说吧。对。倒霉。回来，我给他打电话也没接，他去哪儿了？怎么回事？呃，呃，那个有一个朋友新开了一家专门给孕妇休养的这个 SPA， 请他去体验，给点建议，陪他去住两天。哎呀，什么孕妇休养 SPA 呀，都没我照顾的好。啊，那那他去几天啊？什么时候回来呀、啊？很快，很快，过两天就回来了。
那我过生日的时候，他要在啊，必须在啊，必须在。哦，哎，小伟，嗯，你看以前你们要给我过生日呢，我都嫌破费，不要办最好。但这次不同，这次不但要办，而且要办的隆重、热烈，知道为什么吗？我想把我那些老姐妹全部悉数叫到场，那个。我那个同事，教化学卷发黄老师，嗯，在我的面前，永远就会说他那对龙凤胎的孙子孙女。哎呀，我这一男一女都有啦，你呢？你什么时候有啊？现在就看你的了。所以我说，这次你们俩这孩子来的太是时候了，太给我长脸了。与其说你们是在给我办生日宴，倒不如说是我陆爱华昭告天下。我也有孙子了，妈，我觉得不用这么小题大做。啊，拉拉说了，您有什么想要的生日礼物，我们肯定替你准备好。你告诉拉拉，我什么什么都不要，因为他已经给了我一个大礼包了，就是我的大孙子。好了，我睡觉去了，你也早点睡。晚安嘛。啊，我给你把门关了啊。哎。就欠你们的人情啊！你们以后过生日也叫我，我也给你们送礼物。别心哟，这是什么？啊，这是我给老师的礼物。猜我送给你什么？什么？一颗心。啊！心里面有什么？心里面有。做。还有一个项链。谢谢，哎呦，你们太过费了。哎呦，哎呦，这是一件不会吧？你不要啊，这个还好了，可以套的。哈哈哈哈哈！我好漂亮，感谢感谢。神情那么恍惚啊，啊，什么身体不舒服，有什么反应？没没没，没事的，你第一次怀孕嘛，有点紧张难免的，过一段时间就适应，啊。啊，那个，这礼物什么？康乃馨啊，送给你妈妈的。嗯，你自己交给她吧，这样比较好。啊，对了，你再过几个月也可以抽康乃馨了。那开心一点。我们进去吧。好，发起精神啊。小伟说：“我们一定要吃的有点特色，所以就说我请大家吃西餐啊。呃，一会儿的菜就上来了。老总，对，吃的。哎呦，哎呦，阿姨，小陈来了。哎呀，谢谢谢谢。你看你还送礼物来，谢谢小陈。哎，陈总来了来了来，坐这儿坐这儿。啊，这是陈总，青年才俊哈。”哎，小陈，这些都是我的老姐妹啊，这些我就不用介绍了啊。哎呀，谢谢谢谢，小陈你来我太高兴了。谢谢，谢谢谢谢。谢谢谢谢嗯，好了，吃吧。哎，这叫前菜啊，头盘啊，对，这叫前头盘。
，高兴高兴。来，好，敬你生日快乐啊！谢谢老姐妹们啊，也祝你们这个越来越年轻，越来越漂亮。哪儿老啊？老不老不老不老。不老现在到了这个时候了，今天过生日呢，是我的一个大喜。我这个生日对我要宣布的这个大好事来说呢，就算不了什么了。我今天应该是双喜临门，快说快说呀！我的儿媳妇儿杜拉拉怀孕了。可以不要下队吗？可以不要插队吗？不是我说，我愿意站哪儿站哪儿，管你屁事儿。你觉得这样是对的吗？插队是对的吗？你是不是家里死人了啊？你丧着个脸干什么？你再说一次。我说你是不是家里死人？你丧着脸。你再说一次
你是不是有病？什么呢？我就这么说了，怎么了？差不多，差不有道理，别人都不管，你管什么？是吧？怎么样？你给我等着啊！好了好了好了，我等着。冷静一点，妈还躺在那打什么架？你为什么下来？我妈呢？我现在就是要跟你说，妈已经醒了，你别担心。医生说了，她只是小阵风，但是最后结果要看 CT 的报告才能知道。哦，对了，医保卡没带，我回去给妈拿。我不在乎是医保还是自费。这不是钱的问题，你以为我心疼钱啊？主要是医保卡上有妈的病历，我想让医生看看，那血压多高，那个上面有记录的。为什么会需要医保卡呢？我妈为什么会躺在那儿？我知道，你觉得我气的妈是吧？我说了，我不在乎。这个我已经给医生看过了，要不你先回去，今天晚上我来陪妈妈。小伟，不要 ，no。妈，我在呢，我在，我不走啊，我在这儿。二拉姐，要不然你回去吧。这里有我跟大伟哥，我怕老是见着你又情绪激动。那多不好意思啊！我们一家子都在这儿，麻烦你多不好。回去吧。都是老师照顾。你们都回去吧。嗯。走吧。走吧。就护士在七楼躺你，你晚上这样一个人肯定扛不住的。如果有时间眯一会儿，啊。不知道，不知道。那我先走了。度假回来了，怎么一个晚上都不接电话呀？啊，家里出了点事儿，不
婆婆中风住院了。没事吧？现在在医院啊？啊，没有，我回来了，王伟在那儿。这个时候你怎么能不陪着呢？这种关键时候，你最应该陪在他们身边呀、啊。不是我不想陪，是我婆婆不喜欢我陪在那儿。你们又闹婆媳矛盾了？王伟什么态度啊？他能什么态度啊？就一心想着照顾好他妈呗。不对啊，兰兰，我听着你这话好像有情绪啊。千万别糊涂，啊，知道吗？不要耍小心思。你要宽容、贤惠，还有你也要体谅体谅王伟。我知道。我这不是今天有点累吗？事儿又多。这段时间啊，你就好好的陪陪王伟，做好后勤工作，再大的委屈你都得忍着。放心吧，我 OK 的。找我，嗯，北京有一个会，你去跟一下。北京需要几天啊？大概两周吧。两周？嗯。那我去不了。你也知道我家里有事儿。是，我是知道你家里有事情，但是我也没有办法啊。这是上面突然下的命令，我现在手头一堆事情必须得做，我去不了。其他人都没有经验，现在只能靠你了。不是，这事儿也太突然了，而且。我真的是实际困难，谁家里还没点急事儿？嗯，要不然这样，我把我剩下来的调休用来请假。今天这个有事儿，明天那家有事儿，还工不工作了？那如果我就是去不了呢？去不了也得去。直申请书，这样我就可以不用去了吧？没问题。那这样，你把公司给你付的六十万学费还给公司。六十万？你进公司的第二年，公司送你读个 EMBA。六十万一年的学费不低哦，你不能让公司损失吗？公司给你交学费，就是为了替公司培养人才。现在你不是公司的人，所以你必须个人偿还。海西，你这样有意思吗？我的工作呢，就是替公司挽留人才，或者不让公司造成损失，这也是公事公办喽。如果你不愿意交学费，就请回去工作吧。哦，对了。呃，你去北京开会之前还有一个事情，就是现在总经理跟荷兰的高层在凯瑞开会，你去负责宾客入住的招待工作。
。哎呦，丽丽，你可接电话了？呃，不是你这，你脖子怎么了？别提了，摔了一跤，脖子差点折了。什么脖子折了？你还能接电话？哎呦，你看你这一个人在新加坡也没人照顾你，这么着吧，我飞新加坡照顾你得了。啊，不用不用不用，你来干什么呀？添乱。哦，对了对了，那个我妈还有拉拉还有小伟，你都不要告诉他们，免得他们担心啊。行，你放心，我不会告诉他们的。嗯，是是挺添乱的。哦，对了，你发短信说有重要的事情，什么事儿啊？哦哦，呃，是这个，呃，我有一个特别重要的事儿，就是，我想你了。张思源啊！哎哎，你没事吧？你你是不是吃饱了撑的啊？你你知不知道我现在有多疼啊？啊，行行，那你先歇着啊。没事，发什么短信啊？这无聊碎碎，那挂了挂了挂挂了。哎呦，你吃点。哦，我想吃，我想吃。哦，想吃。小伟。哎。你说我这个臭包会不会后遗症？口歪眼斜，怎么可能？放心吧，会好的。啊，啊，我就这头晕啊。医生说了，过两天就好了。哦，哦。照你说的，别让他颠乱了。啊，嗯，好，我知道了。老张，张，张思源。啊，张思源。啊，哎，他干嘛？没什么，他他说要来看你。啊，我说那个现在不太方便，就是别让他来添乱了。啊，不要不要不要，我现在这个样子，不便见人。啊，你媳妇怎么不来看我？您不是不想见她吗？她本来说要来的，是我让她别来了。你让她不来，她就不来啊？好吧，好吧，不来就算了。反正她不是我亲生的，她亲生的妈要被她气成这样，哼，她就哭去吧。你也别去。喂，你稍等一下。又又是谁啊？那个，我去接电话，陆宝强打来的，公司的事。啊啊啊啊啊！等一下，你说清楚一点，谁要辞职？你跟他好好谈谈。他不愿意跟我们同进同就算了，他凭什么带走十五个技术员？你告诉他，让他立马滚蛋！哎，大伟哥，你先别急，咱们得先把眼前对付过去。这他一走，我们需要招技术人员。招技术人员呢，需要预付佣金。可是我们公司现在的流动资金真的是很紧张。那就把预备和金用上。大伟哥，但是我担心货款没有那么快回。德润那边最近有消息吗？德润不靠谱吧？我都已经不抱希望了。在眼下，你如果有更好的解决办法，你随时打电话几个电话，是不是公司里有什么事情？嗯。哎呀，那你这问也不好啊。算了，你你回去吧，回去。您别担心，公司没事。这儿你不能没人，对吧？哎，不妥不妥，你在这儿不妥不妥。我呢，退一步，啊，我
头像。叫拉拉来吧，不管怎么说，她也是我们家的媳妇。她要是关心你的话，就应该替你分担一下。您找一个拉拉又一声拉拉的，我估计是您惦记她了吧？行，我明儿叫她来，或者是我跟她换班都行。是有一点啊，陈毅，你还有他的事情，妈，你们一定要讲清楚啊！妈，这事您别管，我怎么能不管呢？你吃亏了，你知道吗？妈，您别生气，你你嘴歪了，哎呀，就这么会儿，嘴歪了，不会吧？我觉得还好，不气就不歪，啊，别气了。你母亲的病情啊，是局部脑组织的缺血供氧，也就是俗称的小中风。母亲这次病情是因为情绪受到刺激引起的吧？是。不幸中的大幸啊，很多患者他没有经过小中风就直接中风发病，这样的情况会严重的多。根据你母亲的 CT 和彩超的情况来看，她的颈动脉的斑块造成了颈动脉的狭窄。她平时有三高吧？呃，应该是，嗯，他现在这个呃怎么治疗，怎么处置呢？这就是我们要和家属商量的。现在比较可行的办法是进行颈动脉的内膜切除术，对他的颈动脉进行清理和疏通。我估计啊，一定就是高血压、高血脂和高血粘度造成的。手术？呃，那。这样的手术会有什么样的风险，或者是他怎么操作呢？啊，你放心，这类手术在我们医院里的成功率是非常高的。呃，考虑到这个患者年龄大了，所以啊，他在术前心理舒缓和术后的护理，是要你们家属配合跟上。好的。我是 S H 杜拉拉，我要结这次公司的房账。哦，你好，你们八幺二房间遗失了一只耳环，麻烦你签收一下。好，现在这，谢谢。好。房间住的是，是你们的总经理。总经理，对，谢谢。动手术，颈动脉的手术。那你还好吗